Pozdrav svima, ovaj kanal Showtime 112. Mi krećemo sa drugim nastavkom tutoriala za MiG-21 u DCS Worldu. Kao što je već i običajno, drugi nastavak bavi se kokpitom i instrumentima. Jedna od prvih stvari koju očavamo na ovom kokpitu je ona tipična ruska svjetlo-plava boja. Navodno da Rusi biraju tu boju za kokpit zato što ima nekakav smirujući psihološki učinak. Što se tiče MiG-21, rekao bih da je to jedina stvar kojom su se pokušali nekako, kojom su pokušali pilotu olakšati posao. Za sve ostalo, mislim da je filozofija bila više gdje ćemo ovo smjestiti, pa gdje god ima mjesta, piloti su pametni, snaći će se oni. Kokpit je, kao što vidite, prilično natrpan, ima tu gomila raznih prekidača, pokazivača, ergonomija baš možda i nije bila konzultirana, pretjerano, stvari su nekako raspoređene po ne nužno logično i smisleno grupirano. Imamo tu ovaj panel za RSB navigaciju i onda tu gore imamo još jedan prekidač koji se odnosi na modove RSB navigacije. Možda bi bilo logičnije da je dolje na panelu skupa sa svim ostalime. Pa onda imamo tu recimo gore neki pokazivači koji se odnose na položaj nosno konusa, na sustav koji regulira osjetljivost, odnosno hod elevatora. Ta dva sistema u pravilu rade automatski i mislim da nije baš nešto što će nam jako, jako često trebati, što ćemo baš morati pogledavati ono svako malo, ispraviti me ako grišim, a s druge strane imamo ovdje dolje imamo recimo radarski visinomjer, pa barometarski visinomjer, pa pokazivač smjera, pokazivač brzine, znači stvari koje su po meni puno bitnije i koje nam trebaju gotovo neprekidno, oni su smiješni tu negdje dolje. No da ne ispane da baš samo kudimo, krenut ćemo pomalo sa opisom. Za početak možemo krenuti sa desne strane. Ovdje dolje imamo na konzoli imamo nekakve gumbe, ova tri služe za testiranje, ovo je nekako je testiranje brzine od 1,5 maha, ovo je testiranje transpondera, nije nešto što bi nam u igri baš koristilo. Ovo i ovo su regulatori osvjetljenja, crvenog osvjetljenja kako za instrumente tako za konzolu. Ovo ovdje je prekidač koji možemo isključiti pojačivač elerona, odnosno servo. Onda tu imamo razne prekidače kojima uključujemo ili isključujemo napajanje za pojedine sisteme u avionu. Ovo i ovo se odnose na pomoćne rakete za brže poljetanje koje možemo koristiti. Mogu se također odnositi i na sustav za ometanje, za bacanje mamaca. Ovo je generator izmjenične struje generator istosmjerne struje, ovo je prekidač akumulatora, onda imamo prekidač za žiroskope za razne sustave na avionu, ovo je inverter za slučaj nužde, ova tri prekidača odnose se na pumpe za gorivo, onda imamo tu jedan manometar koji pokazuje pritisak zraka u pneumatičkim sustavima. I ovdje imamo regulator crvenog glavnog osvjetljenja. To je to što se tiče ove desne konzole. Tu još imamo nekakve regulatore ventilacije zraka, separacija pojaseva, za tezanje pojaseva, ali to nije nešto što bi nam trebalo u DCS-u. Ovaj tu panel je gotovo najvećim dijelom neaktivan. To su osigurači, no međutim nisu simulirani u igri. Ova tri prekidača su aktivni, odnose se na invertere i na sustav grijanja akumulatora. Zatim ovdje imamo tipku za uništenje IFF sustava, odnosno sustava identifikacije prijatelj i neprijatelj. To je ovo, 
se može koristiti ako, ako postoji bojazan da će sustav pasti u ruke neprijatelji. Ovo je uh, prekidač za emitiranje signala za slučaj nužde. Ovo je regulator s pomoću kojeg možemo birati uh, frekvenciju, odnosno uh, radio far za navigacijski sustav uh, ARK. To radimo u kombinaciji sa ovim gumbima ovdje. O tom će biti više riječi o uh, uposebnoj video navigaciji. Ovdje biramo kanale za uh, sustav identifikacije prijatelj-neprijatelj, ali u DCS-u je taj sustav je onako simuliran pojednostavljeno, pa onda nam to nije ni toliko bitno. Na ovom panelu ovdje imamo opet razne prekidače za uh, napajanje pojedinih sustava. Uh, nosni konus, pa ovdje imamo uh, hidrauličku pumpu za slučaj nužde, ovo je sistem trimera, uh, sao je autopilot, autopilot uh, po vertikalnoj osi općenito, autopilot, NPP, KPP, to su uh, sustavi uh, očitavanja položaja, RSB je navigacija, radarski visinomjer, ARK je također navigacijni sustav pomoću farova, radio, ponovno ima prekidači koji se odnose na naoružanje, grijač raketa, odnosno projektila, ovo je napajanje za lansiranje raketa i projektila, ovo su podvjesne točke 1 i 2, podvjesne točke 3 i 4, pa onda to imamo top, 23 mm, optički ciljnik, topovska kamera i ovo je transponder za identifikaciju prijatelj, nije prijatelj. Ovo ovdje je crna kutija, odnosno snimač parametra leta, ovo je prekidač pomoću kojeg možemo paliti i birati intenzitet navigacijskog svjetla. Ovo ovdje je ručica pomoću koje možemo odbaciti i pokopati s kabine u slučaju nužde. Ovdje gore imamo kanale za radio uređaj. Imamo popis ovo gore. Zeleno je glavni kanal, crveno je pomoćni, a ovo ostalo su razni aerodromi na mapi Kavkaza. Znači, na MIGO 21 ne možemo izravno odabrati frekvenciju, već se frekvencije programiraju na tlu u ove određene kanale i onda tu imamo popis. Ako ne znate čitati čirilicu, možete uključiti kneeboard, desni kontrol i strelica gore. I sad tu imamo razne podatke, zatim sa desnim kontrolom i strelicama desno i ljevo možemo tražiti dok ne dođemo, evo ovo je radio, ovo također imamo isti taj popis samo na latinici. Znači na kapkazu koristimo ove brojke koje su s lijeve strane. I onda poslije te kanale možemo birati s pomoću ovog prekidača, ovo je radio panel. Tu imamo dva moda, radio ili kompas, ovo je gum za uklanjenje šuma, odnosno smanjenje šuma pri signalu. Ovo je regulator glasnoće. Ovo, kao što sam već rekao, to je panel koji koristimo za odabir frekvencije radiofarova za ARK sustav navigacije. Ovdje imamo panel koji se odnosi na radar, prekidač s pomoću kojeg možemo radar staviti u isključeno stanje u stanje pripravnosti ili u stanje rada, odnosno uključenosti prema gore. Radar na MIGU 21 inače može raditi najviše 20 minuta jer koristi hlađenje pomoću alkohola. Kad se alkohol potroši onda radar se pregrijava. Ovo je jedan mod koji možemo koristiti da bismo smanjili nekakve lažne odraze pri niskom letu. Ovo je mod Locked Beam zaključenog snopa, on se koristi pri određivanju, mjerenju udaljenosti. 
ovo su modovi transpondera, to se isto odnosi na sustav identifikacije prijatelja i neprijatelja, nije nešto što nam u igri izravno treba, to jest nije bitno kako je podešen ovaj glasnoća tog transpondera. Pa su tu imamo još neke prekidače. Ovo je mod koji se odnosi na ARK navigacijski mod, znači može biti u modu antena ili kompas. Ovo je prijemnik radarskog upozorenja, odnosno prekidač za njegovo paljenje. Ovo se također odnosi na sustav identifikacije prijatelj-neprijatelj, može biti upaljen ili ugašen. Ovo je opet transponder, nije nam toliko bitno za igru i ovo je transponder SOD, identifikacija prijatelj-neprijatelj, uključen ili isključen. Ovdje imamo ručicu za spuštenje stajnog trapa za slučaj nužde. Ako s pomoću glavnog sustava glavne ručice nismo uspjeli spustiti stajni trap, onda ga možemo spustiti sa ovime. Ovdje je jedan panel koji se odnosi na nekakve obavisti upozorenja. Možemo tu regulirati jačinu osvjetljenja. Ovaj panel dolje odnosi se na gorivo odnosno stanje goriva. Ovdje imamo još glavno bijelo svjetlo, njegov regulator i još jedan popis. Ovaj popis se odnosi na kanale za RSBN navigaciju. Također taj popis možemo naći na knee boardu, znači desni kontrol i strelica gore i zatim sa kontrol plus desno ili lijevo dođemo do ovog do ovog popisa. To je to što se tiče desne strane. Sada se malo možemo pozabaviti prednjom instrument pločom. Možemo krenuti recimo od ovdje od ozgo. Ovo je indikator, odnosno pokazatelj napadnog kuta. 30 je naravno kritično, tu postoji mogućnost gubitka kontrole sloma uzgona. Ovo je mjerač ubrzanja, odnosno G sila. Pokazuje da je crveno iza 10, no međutim mislim da za MiG-21 je nekakvi 7,5 je realnije. Ovo je prijemnik radarskog upozorenja. Ovo je glasnoća njegovog sustava, ovo je lampica SRD transpondera. Ovdje su lampice koje pokazuju da su rakete zrak zrak zahvatile cilj. Ove godine se odnose na radarske vođene rakete, na ljevom i desnom, s lijeve ili desne strane, ovo se odnose na toplinske vođene rakete, bez obzira na to na kojoj su strani. Ovo je ručica pomoću kojeg možemo birati između glavne pitocijevi ili rezervne, ako je glavna neispravna. Ovaj panel ovdje pokazuje nam udaljenost do radiofara u RSB navigacijskom sustavu. Ovo je brojač okretaja motora, odnosno pokazatelj njegove snage. Postoje dvije igle ne zato što imamo dva motora, jer imamo samo jedan, nego to su dva različita stupnja kompresije motora. Ova lampica pali sa koji je pritisak ulja prenizak. Ovo ovdje je temperatura motora, odnosno izmušli ispušnih plinova u stotinama stupnjeva celzija. Ovo je pokazatelj stanja goriva u tisućama kilograma. Ovo je još jedan panel za upozorenje. Odnosi se na trimer. Ovo je pokazatelj hidraulike u oba sustava. Ovo je lampica koja se, mislim da se pali kad resetiramo sustav žiroskopa ili tako nešto, ne osobito bitno za igru. Ovdje imamo gumbe za odbacivanje 
tereta na vanjskim podvjesnim točkama i na odnosno ne, ova desna je za unutarnje podvjesne točke, ova ljeva je za vanjske. Ima još i dodatne kapice za zaštitu. Ovo je naravno radarski ekran i tu gore imamo razne tipke pomoću koje možemo koristiti određene funkcije radarskog ekrana, radara, uključivati neke filtere i tome slično. Biće riječi o tome u posebnom videu. Ovdje iza opredljačke palice ovdje imamo sat. Ovo je pokazivač brzine u mahovima. Pokazuje do 3 maha, iako najveća brzina MiG-21 je nešto malo preko 2 maha. Ovo je pokazivač vertikalnog ubrzanja, odnosno vertikalne brzine. Ako pokazuje gore, onda dobivamo na visini. Pokazuje dolje, onda gubimo na visini u metrima u sekundi. I tu imamo još i indikator bočnog proklizavanja. Ovo je gum koji se koristi kod kalibriranja kompasa, odnosno ovog uređaja. Ovo ovdje je indikator horizontalne situacije u osnovi neka vrsta kompasa, samo puno kompleksnijeg. Ovo gore je smjer u kojem se kreće naš avion. Znači trenutno smo okrenuti od prilike prema sjeveru nekakvi 340 stupnjeva. Tu također imamo i igle koje koristimo u kombinaciji sa navigacijom. Može nam pokazivati smjer prema radiofaru. Tome će biti isto, naravno, više riječi u videu o navigaciji. Ovo ovdje je umjetni horizont. Ovo je, naravno, simbol našeg zrakoplova. Može nam pokazivati bočni nagib. Koliko stupnjeva smo nagnuti na koju stranu. Ovo pokazuje kako smo nagnuti po vertikali, za koliko stupnjeva, znači 10, 20 i tako dalje. Također se može koristiti u kombinaciji sa navigacijskim sustavima, onda imamo ove dvije žute igle koje nam pokazuju u kojem smjeru trebamo zakretati kako vodoravno, tako i okomito. I još se može koristiti u kombinaciji sa sustavom za slijetanje po instrumentivom. Onda koristimo ovo i ovo, i tu ove žute igle također žute igle, odnosno indikatori koji nam onda pokazuju u kojem smjeru se moramo pomaknuti. Tu još imamo gum za resetiranje radarskog ekrana. Ovo ovdje je emitiranje radarskih zraka, odnosi se na radarski vođene rakete zrak-zrak, da li su u borbenom modu ili u trenažnom. Ovdje gore imamo gum za odbacivanje tankova za gorivo koji su podješeni ispod krila. Ovo je indikator koji nas upozdrava na nekakve probleme sa nekakvim bitnim sustavima na avionu. Ako nešto ne funkcionira, onda on bljeska, možemo ga resetirati. Ovo je gum ovdje koji možemo koristiti za aktivaciju dodatnih raketa za avionu brže poljetanje. Ovo ovdje je pokazivač brzine. Mjeri u stotinama kilometara na sat. Kad pređemo tisuću, onda se još pojavi jedna jedinica ispod. Ovo je barometarski visinomjer. Ova velika kazaljka pokazuje stotine metara po ovom po ovoj vanjskoj skali, a mala kazaljka pokazuje kilometre po ovoj unutarnjoj skali. I ovdje dolje imamo radarski visinomjer koji pokazuje radarsku visinu, mjeri do 600 metara. Ovdje je već on ispomenuti gum za odbir moda RSB navigacije. S pomoću ovoga možemo uključivati ili isključivati kočnicu na prednjoj nozi stajnog trapa. Ovo je uređaj za odleđivanje pokopca kabine. Ovo je indikator, odnosno pokazivač koji pokazuje u kojem položaju se nalazi nosni konus. Nosni konus inače, ako eventualno ne znate, je ovo ovdje. 
napred i on u osnovi služi, on u osnovi služi da bi privrlo velikim nadušnjim brzinama, da bi smirio, odnosno smanjio brzinu ulaska zraka koji ulazi u mlazni motor, odnosno u kompresor. Kad ga ne bi bilo, onda bi zrak ulazio pod prevelikom brzinom i prevelikim vrtloženjem i motor ne bi mogao funkcionirati. Ovo ovdje je pokazivač e, sustava koji osnovi e, smanjuje osjetljivost elevatora, odnosno smanjuje njihov krajnji hod vezano za brzinu i visinu. Služi prvenstveno zato da bismo izbjegli prevelika geopterećenja. Znači kad se krećemo velikim brzinama, ako naglo povučemo palicu samo prema nazad, možemo e, odjednom povući previše geja i nanijeti previše stresa samom zrakoplovu. E, to je funkcija proporcionalna brzini, ali je obrnuto proporcionalna visini, što znači što je e, brzina veća, to osjetljivost mora biti manja, ali što je e, visina veća, to osjetljivost također mora biti veća zbog, e, zbog manje gustoće zraka. I onda sustav radi tu nekakvu kombinaciju svega toga. Tu sad vidimo Znači ovo gore je e, brzina, stotinama km na sat, ovo je visina koja ide od nekakve 4000 metara pa na više i onda e, sustav računa nekakav prosjek i pokazuje zapravo kad je kazaljka na ljevoj strani, onda je osjetljivost, e, odnosno hod elevatora najveća. Kada je na desnoj strani, onda je najmanja, to jest e, elevatori se ne otvaraju skroz do kraja, nego samo dijelovično. Zatim ovdje imamo ovaj okretni prekidač pomoću kojeg možemo birati određeni teret na raznim podvjesnim točkama na avionu. Avion ima četiri podvjesne točke na koje može nositi borbeni teret. Srednja se ne računa, na srednju može doći samo, samo tank za gorivo i sad mi tu biramo šta od toga želimo upotrebiti. Tam će biti isto više riječi kao budemo govorili o naožanju. Ovo ovdje je prekidač pomoću kojeg biramo nekakav općeniti režim napada na zračne ili kopnene ciljeve. A ovdje biramo vrstu raketa zrak-zrak toplinske ili radarski vođene. Ovo ovdje je jedna vrlo zanimljiva stvar. Kada pritisnemo čuli smo sad jednu eksploziju. To je zapravo punjenje, punjenje topa. Kada želimo pripremiti top za upotrebu, onda stisnemo jandovi gumba, gumbi i aktiviramo pirotehnički naboj koji e, pripremi zrno, to jest ubaci zrno u cijevi, sprema ga za upotrebu. Sada se upala ova lampica, što znači da je top napunjen. Ova druga dva služe ako se top zaglavi. Onda imamo još dva pirotehnička naboja s pomoću kojeg možemo onda pokušati otkloniti taj zastoj i nastaviti pucati. To je jedno ovako dosta zanimljivo rješenje. I imamo ovo ovdje, to je kočnica za slučaj nužde. A, mislim da nisam rekao šta je ova lampica, to je, ona se odnosi na upozorenje. To upozorenje možemo podesiti nekakvu minimalnu visinu i onda ako se spustimo ispod te visine čućemo slučni signal i ova lampica će se upaliti a to se nalazi ovdje dolje iza iza upravljačke palice sada ćemo malo pogledati ovaj tu prekidaće indikatori koji se nalaze a, iza upravljačke palice ovo ovdje je gum za lansiranje raketa ili projektila za slučaj nužde. Ovim ovdje pripremamo bombe za djelovanje, odnosno pripremamo detonatore. Ovdje i ovdje iza su grijači pitocijevi za glavni i rezervnu pitocijev. Ovaj panel daje nam nekakve obavijesti koje se odnose na naoružanje. Opet imamo gum za regulaciju. Ovo je pritisak ulja. Ovo je pritisak u kabini. Ovdje iza imamo a, amperažu, odnosno snagu akumulatora. Ovdje dolje imamo pokazivače a, stanja sustava kočenja. 
AOE onaj uređaj za upozorenje kojeg smo spominjali, možemo podesiti nekakvu minimalnu visinu i onda ako se spustimo ispod te visine, sustav će nas upozoriti zvučno i signalnom lampicom. Imamo također i upravljačku palicu. S prednje strane je gum za aktivaciju topa, ovo je gum za ispaljenje, odnosno ispuštanje oružja. Ovo je resetiranje trenutnog moda autopilota. Ovo ovdje je gum za zahvaćanje cilje na radaru. Ovo je trimer po vertikali. Ovo je mod autopilota za izravnavanje. Ova ručica ovdje je ručica za kočenje. Kočenje kotačima. Ovdje dolje imamo ručicu za katapultiranje, to je ova cijela pologa koju povučemo. Sad nam je ostalo još ovo gore, to su funkcije koje se odnose na ciljnik, na gađanje. Imamo ovaj ekran, odnosno zaslon na kojem se projecira ciljnik. Ovdje dolje imamo još ovu mrežicu koju aktiviramo s ovim prekidačem ili gasimo pomoću koje također možemo ciljati. S ovim ovdje palimo ili gasimo sam ciljnik. Ovo je regulacija osvjetljenja ciljnika. Ovo je kut presjetanja koje možemo koristiti u nekim modovima. Ovo je očekivana veličina zrakoplavnog cilja koje napadamo, odnosno njegov raspon krila. Tu imamo još isto nekakvu regulaciju osvjetljenja. Ovaj papir, odnosno ovo ovdje kad kliknemo, onda dobijemo efekt vizira, to je spuštanje vizira preko kacigela koje je sve zatamljeno. Ovdje imamo još neki prekidači koji se odnose također na gađanje. Ovo je mod kojim biramo između gađanja raketama ili topom. Ovo je mod koji služi za odabir bombardiranja ili ispucavanja, odnosno bombe ili oružje koje se ispucava. I ovo je odabir ručnog ili automatskog moda. Tu još imamo pokazivač udaljenosti, odnosno kako koja skala je aktivna. Ova gornja skala je veličina ciljnika u miliradijanima. Ovo je udaljenost za top u modu zrak-zrak. Ovo je udaljenost za rakete zrak-zrak i ovo je udaljenost za top u modu zrak-zemlja. Ovdje gore imamo indikatore prevelikog napadnog kuta. Znači ako pretjeramo s napadnim kutem, oni će se upaliti. O svemu će biti naravno isto više riječi u posebnim videima koje će se baviti upotrebom oružja. Ovdje imamo dvije ručice koje služe za zaključavanje i hermetizaciju pohopca kabine. Prvo ga spustimo. Ovdje postoji šipka koju uklonimo. Spustimo kabinu i zatim uključimo ove oba dvije poluge. Ovo je ručica stajnog trapa. Može biti u tri položaja. Spušten, podignut ili neutralan. Nakon poljetanja, nakon što se stajni trap povuče, vraćamo ga u neutralni položaj. Zato da ne bismo potrošili pritisak u pneumatskom sustavu. Ovdje imamo osiguranje kojim ga lokiramo. Ovo je osvjetljenje. Ja ga u pravilu gasim, jer nije mi baš jako realistično napravljeno, mislim da malo pre jako svjetli ovako po danu. Ovo su indikatori ako imamo tri zelena svjetla, znači da je stanje trav spušten. Ako imamo tri crvena, znači da je podignut. Ovo se odnosi na flapsove. Ovo se odnosi na zračne kočnice, a ovo je lampica upozorenja 
какво е опозрало, ако са лицима, флапсави, излучени, а стани трапне. Ово е панел автопилота. Тук имаме някакви функции, които можем да користите. Исто, биче више детали в последно видео. Ово е индикатор кисика, односно протока кисика. Ово е сустав за гашени пожара, значи за негову активацию. И ово е индикатор, кои се такожер относи на кисик. Ово са сад ешь прикидачи. То е онай бустер повечевач Элерона, кое гредано ја му упалено. Ово е прикидач за активирање мода форсажа, односно додатног сагоријавања за случај нужде. МиГ-21 има два ступња, односно два мода форсажа. Редовно се користи само један, а овој други се може користити за случај нужде и негово одјелување е ограничено, значи не смемо га баш предуго користити. Ово е типка за избацивање помоћних ракета за кратко полјетање, а такође и за избацивање мамаца радарских или топлинских. Овде сад имамо ручицу потиска, која на себе има још и регулатор домета за радар. Овде иза една кочница, помоћу којег можемо учврстити ручицу потиска, односно коју треба откочити на самом почетку. Ово е панел кој се односи на употребу флапсова. Чи имамо три положаја флапсови. Положај за слетање, положај за полетање и неутрални положај. Ово е типка за ресетирање. Ово се односи на одбацивање кочивеног падобрана. И ово су типки који се односе на некаку климатизацију, мјешавину кисика. То је није нешто што нам је битно у DCS-у. И ово је такође нешто што је везано уз појачивач микрофона. Опет мислим да није чак не симулирано у DCS-у. И сад нам је ти остао још овај бочни зид. Ovdje imamo pokazivač stanja kisika. Ovo je nekakva električna sabirnica broj 1, no mislim da nije ni simulirana u igri. Ovo je mod paljenja motora. Znači normalan i hladni. Hladni služi za nekakvo pročišćavanje od ulja i tome slično. Znači u pravilu držimo ga u ovom normalnom. Ovo je sam gumb koji služi za pokretanje motora, znači kada je motor pripreman za pokretanje, onda držimo taj gumb stisnut nekoliko sekundi. Ovo ovdje je odabir između dva navigacijska moda RSBN i ARK, odnosno automatski radio kompas. Ovo je nešto za grijanje kacige, nije bitno, također grijač kacige. Ovo je kontrola nosno konusa koje možemo ako želimo isključiti iz automatskog moda i staviti u ručni ali nije preporučljivo sustav zna puno bolje nego mi ovo je već spomenuti panel koji se odnosi na RSB navigaciju možemo birati nekve kanale kako za kako za navigaciju tako i za slijetanje Tu imamo prekidači koji nam pokazuju smjer ili udaljenost glasnoću. Taj RSBN sustav navigacije je nešto slično američkom takanu. Ovo je nešto što nije simulirano. Ovo je kontrola mlaznice motora za slučaj nužde. Ovo je regulator kabine, grijanja, hlađenja, opet u DCS-u nam nije bitno. Ovo je SPS sustav, to je sustav koji je vezan uz flapsove i 
usmjeravanje zraka preko flapsova da bi se plaćala njihova efikasnost. Pravilo ga držimo uključenim. Ovo je identifikacija za RSB, RSB sustav. Ovo je onaj ARU sustav koji smo već objasnili kako funkcionira kad smo e, govorili o instrumentu. Znači to je e, ono što sustav koji smanjuje hod, odnosno osjetljivost elevatora pri većim brzinama. Da bi se izbjeglo preveliko opterećenje, preveliko geopterećenje. Ako e, sustav isključimo, stavimo ga u ručni mod ili se on pokvari, onda s pomoću ovog drugog pekidača možemo e, regulirati tri položaja. Niska brzina, velika brzina i neutralno. Ovo je e, samo testiranje RSB navigacijskog sustava. Ovo je ABS sustav koji možemo uključivati ili isključivati. E, ovo je prekidač forsaža. Forsaž možemo isključiti ako želimo, ako nam ne treba ili iz nekog razloga ga ne želimo upotrebljavati, možemo ga ovdje isključiti. E, ovo je ručica za pokretanje, odnosno paljenje motora u zraku, ako nam se iz nekog razloga motor ugasi u zraku, odnosno pomoću ovog prekidača ga možemo pokušati upaliti. Konečno ovo je e, pomoćna, pomoćna pogonska jedinica, odnosno starter motora. I ovo je e, prekidač napajanja za sustav za gašenje požara. Šta nam je još ostalo? Ostalo nam je ovo ovdje gore, to je e, popis. To je popis, odnosno frekvencije radio farova za ARK sustav. Isto ga možemo naći tamo na onom kneeboardu. Desni kontrol i strelica. Mislim da smo time sve pokrili. Ovdje gore se još mogu nalaziti neke dodatne, neki dodatni panela koji imamo, neka specijalna oružja. Ovdje gore je ogledalo, odnosno neka vrsta periskopa koji je donekle kompenzira ovu lošu vidljivost MIGA-21 natrag jer vidljivost natrag je gotovo nepostojeća i onda ovaj periskop to donekle može riješiti. To je bilo to što se tiče kokpita i instrumenta. U sljedećem nastavku bavimo se procedurom pokretanja. Ako vam se video svidio, ako mislite da vam je bio koristan, kliknite na like gumb, pretplatite se ako do sad niste. Ako je neko od vas pilot MIGA-21 u stvarnom životu bilo, bilo sadašnji, bilo bivši, a sada već vjerojatnost i više nije tako mala, Možete mi slobodno ispraviti, znači na ovo što ja govorim slobodno možete nešto dodati. Ako smatrate da je potrebno u komentarima, sve dobronamjerno je dobrodošlo. Pratite nas i dalje, vidimo se u novom nastavku. Pozdrav svima!